nosotros tuvimos la oportunidad de estar dentro de brokers, eh, trabajando, y ahí conocimos la figura del IB, del Introducer Broker. La satisfacción que te da de un inversor vea tu track record y diga, yo quiero poner dinero aquí, ¿no? Entonces, para ti es satisfactorio. Ahora tienes una presión que es terrible, ¿no? De perder un mes, a ver cómo reaccionan los inversores. Pero ahí te das cuenta Depende de introducir el broker con el que trabajes, que te trae a gente que tiene a lo mejor 100 euritos, 1000, son los peores, los que más exigen porque quieren, ganar, quieren doblar su dinero y eso no existe. Pero cuando te traen inversores grandes que no miran las cuentas, las miran a lo mejor una vez al año, eh, ahí trabajas súper a gusto. La gente cuando te dice, oye, ¿por qué haces formación? ¿Que no ganas con el trading? No, no, o sea, al final un trader es un empresario, ¿no? es un emprendedor y si puedo tener negocios que me generen más dinero, ¿por qué no? ¿no? A quien no le gusta ganar dinero y si encima haces formación y ayudas a esa gente, pues bienvenido sea. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. Yo soy Roberto Sanz y hoy tengo un invitado que he podido eh, conseguir, ¿no? porque al fin y al cabo no podemos vivir cerca, online no quería hacerlo y al final he podido traer aquí a John Trader, uno de los mejores traders a día de hoy, con una de las mejores academias a día de hoy, Black Sheep, y bueno, pues vamos a, a, a conocerlo un poco más, ¿no? no es un podcast como ya sabéis que hace todo el mundo, sino que vamos un poquito más hacia la persona, hacia adentro, hacia la patata, y vamos a hablar sobre la vida cripto que sueles llevar, ¿no? tanto cripto no cripto y a nivel sí. personal. Lo primero de todo, preséntate, ¿quién eres? Porque a lo mejor habrá gente que todavía no te ah. conozca. Bueno, pues gracias por, por sí, este sí. ratito. Eh, yo llevo unos 16 años ya en el mundillo del trading, desde el 2008 más o menos. Y bueno, yo era una persona que empecé a trabajar, siempre lo cuento, ¿no? en, en un campo de golf, con 16 años de camarero, y, y tuve suerte de empezar en un trabajo así porque era un campo de golf donde habían, le llamamos nosotros los señoritos, gente que tenía empresa, que claro, yo decía, como esta persona un lunes por la mañana viene a jugar a golf y yo aquí currando como un mamón. Y, y claro, iba haciendo mucha gente, muchos conocidos y te explicaban lo que hacían y siempre he tenido esa curiosidad. Y ya con, tuve ahí unos añitos, cuatro años, y con 19-20 monté una cafetería, que era lo que yo sabía hacer, de camarero y tal, sí. y ahí empecé a, empre a emprender, ¿no? Después con un lavadero de coches también, y así hasta que di con el trading. Uh -huh. eh, con el trading empecé, para no enrollarme mucho, Estuve como unos cuatro años ahí indagando, perdiendo dinero, me costó bastante, hasta que tuve la oportunidad de gestionar un capital, eh, que claro, cuando la gente te cuenta su historia, dice, no, gestioné capital y ya empecé a ganar dinero, no, me pegué una hostia con ese capital, un capital de terceros, pero empecé a aprender, ¿no?, a enfrentarme al mercado real, y bueno, desde entonces llevo ya 16 años contando esos cuatro, eh, peleándome con los mercados, pues seguimos peleando. Sí. Eh, has hablado justamente de algo muy importante, que es el hecho de que, que lo, no siempre va tan bien, ¿no? que hay momentos difíciles Exacto. y quiero indagar un poquito en, esa, en ese aspecto. Cuando te encuentras que el mercado se te está dando la vuelta, que no eres capaz de ganar el mercado, vas perdiendo, perdiendo y perdiendo, ¿cómo te sientes tú eh, en ese momento? Ahora, visto con retrospectiva, sí. pero en ese momento, ¿te acuerdas qué, qué, qué sentías? Sí. Claro, la gente habla del psicotrading, de las emociones, que eso ya te lo quitas cuando llevas años, pero no. O sea, el psicotrading, las emociones, hasta el día de hoy, aún llevando 16 años, eh, hay días que acabo frustrado, acabas agobiado, ¿no? Siempre te afecta. Eh, lo que pasa es que ya sabes cómo torear al mercado, ya te lo tomas como un negocio, decir, oye, esas pérdidas van a venir, porque es la, la probabilidad es que... Si las te asumes. Son, las asume, las asumo bien, lo que pasa es que te jode igual, ¿no? O sea, siempre lo, lo pasamos mal. Y claro, las rachas negativas, porque podemos tener meses perdedores, un, un mes, dos meses, tres meses, o sea, que no hay problema en eso si ya sabes cómo funciona el trading de verdad y ya más o menos, eh, o sea, no hace tan como antes, ¿no? Pero siempre molesta, que diga que no, miente. ¿Te consideras o hay algún tipo de, de cómo considerarse trader rentable uh -huh. o trader profesional? ¿Qué, ¿Qué diferencia puede haber ahí? Porque no habrá traders profesionales que sean rentables. De hecho, hay algunos que llevan años y años perdiendo, pero siguen ahí, ¿no? Sí, hay gente que se queda, un, o sea, es como un hobby, ¿no? Es como apostar al Barça-Madrid, dice, yo voy haciendo operaciones y nunca eres rentable, uh -huh. y claro, hay una diferencia muy grande al hecho de, yo la descubrí pronto, pero hay una diferencia de decir, cojo mi dinerillo, hago trading, me va bien, me va mal, y no ganas nunca nada, o sea, a veces tienes rachas buenas, después sí. te lo comes y estás ahí eh, pasándotelo bien, ¿no? uh -huh. divirtiéndote. Y otra cosa es eh, dar el paso a lo profesional, pero ahí ya entra en juego el hecho de gestionar capital. Una vez que nosotros tuvimos eh, la oportunidad de, de estar dentro de brokers, eh, trabajando, eh, con compañeros también que, que han llevado diferentes brokers 
y ahí conocimos la figura del IB, del Introducer Broker. Uh -huh. Y claro, nosotros al tener un track record con nuestro capital propio, claro, teníamos a lo mejor 1.000, 2.000 euros, hacías un track record de un añito, que estaba bastante bien, a lo mejor al año un 15, un 20%, que cuando decimos estos porcentajes la gente dice, ah, eres Eso malísimo. No, no, es, no, no es dinero. Claro, te dice que no es dinero, pero no. O sea, tú en la industria Ojalá. haces un 10, un 15 y te llueve el dinero. O sea, eso para la gente que hace trading debe tenerlo en cuenta que si eres capaz de hacer un 2% uh -huh. al mes consistentemente eres Dios. Y tu tuvimos la suerte eh, de encontrar esos introduced brokers, de ver ese track record porque un broker nos ofreció a esta gente y esta gente nos trajo muchos inversores. Empezamos con las cuentas MAM, que es la multi multi con Manager, de MetaTrader, que ahí podía gestionar, siempre regulado, ¿no? Por, con el paraguas regulatorio. Y claro, ahí descubrimos que empezaban a entrar a lo mejor 100.000, 200.000, un millón. Y lo hicimos ya hace años. Y claro, yo digo, esto es aquí donde se gana el dinero. No con mi dinerillo, mis ahorros. ¿Fue, fue ese el momento que tú dices, eh, yo me voy a dedicar a esto siempre? Claro. O sea, la satisfacción que te da de un inversor vea tu track record y diga, yo quiero poner dinero aquí, ¿no? Que son, más que nada, los, te venden los introducer brokers. Entonces, para ti es satisfactorio. Ahora tienes una presión que es terrible, ¿no? De perder un mes, a ver cómo reaccionan los inversores. Pero ahí te das cuenta, depende del introducer broker con el que trabajes, que te trae a gente que tiene, a lo mejor, 100 euritos, 1000, son los peores. Pero cuando lo que trabajas, más exigen. Lo que más exigen porque quieren, ganar, quieren doblar su dinero, y eso no existe, sino... Con el, existe, pero puedes perder con, con todo. Con el tiempo, sí. Puedes perder todo en, al día de mañana, ¿no? Pero cuando te traen inversores grandes que no miran las cuentas, la miran a lo mejor una vez al año, eh, ahí trabajas súper a gusto, ¿no? Siempre, siempre. Te quiero preguntar por esa parte en la que entiendo yo que en esos momentos tú trabajabas solo y empiezas a conocer a gente con la cual te puedes aliar, ¿no? Que a día de hoy tienes a dos, dos socios más que yo sí. por lo menos o todo el mundo conoce, no sé si tienes alguno más, pero ¿cómo das ese paso de decir voy a confiar con, en ti y luego, aparte, el ir creciendo, el empezar a delegar, porque claro. creo que no sois tres, que sois bastante más en el equipo, ¿no? Sí, eso ya hablamos de la formación. Eso es. La gente cuando te dice, oye, ¿por qué haces formación, que no ganas con el trading? No, no, o sea, eh, al final un trader es un empresario, ¿no? Es un emprendedor y si puedo tener negocios que me generen más dinero, ¿por qué no, no? A quien no le gusta ganar dinero. Y si encima haces formación y ayudas a gente, pues bienvenido sea. Uh -huh. Eh, nosotros, yo empecé con un blog en el 2013, que era el de johntrader.com, que lo tengo ahí medio muerto ahora, pero siempre estaba en foros metidos y, me, y digo, oye, pues voy a hacer el blog, que era la época de los blogs que ya sí. nadie lee. Eh, y yo, 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 vamos, en la vida cripto intentamos, tanto que sea podcast y newsletter, escribir sí. todas las semanas. Eh, tenemos, me encanta, eh, eh, también. El... Escribir, así que no dejéis nunca de, ni de escribir ni de leer, por favor. Sí, sí, sí. Y empecé con el blog poniendo sistemas, indicadores, me gustaba y tuve bastante gente. Y ya la gente pedía formaciones. Uh -huh. Y cogía, me acuerdo que la primera formación que, que estuvimos compartiendo era de un chico de Menorca que hacía eh, volumen en Forex y bueno, le, le publicité la, la formación suya, que era bastante bueno. Y la gente empezaba a comprarlo, digo, coño, aquí hay un negocio también bastante sí. rentable, ¿no? Y a partir de ahí la gente pedía la, la formación mía con los indicadores que tenía y tal, y digo, bueno, vamos a empezar a hacerlo. Y ahora pues estamos en Blackship, que somos tres, tres socios de una academia grande. En un año y medio hay 6.500 alumnos ya, o sea, hemos crecido bastante. Y nos gusta porque tenemos gente que, ha sido, que lleva con el trading a lo mejor seis años, gente con experiencia que no, no ha logrado ser eh, consistente, y gente que empieza de cero, ¿no? Y gente mayor, eh, padres de familia, y gente jubilada incluso. Y claro, nos enorgullece bastante el hecho de que o sea, puedan generar un, un extra, ¿no? Siempre siendo muy realistas, de decir, oye, que esto no es, te doy la panacea, un indicador mágico que vas a ganar, ¿no? Esto como cualquier negocio, vamos a sufrir, vamos a perder, pero tenemos que administrar todo eso. Vamos a hablar un poquito acerca de a nivel familiar, ¿no? Porque cuando tú mm. te miras ahora allí y estabas en ese campo de, de golf, eh, te ves siendo joven, ah. no te imaginabas estar siendo trader detrás de una pantalla haciendo ah. formación hacia personas... Pero vamos a hacer la pregunta hacia tu familia. Eh, creo que eres padre, ¿no? O... Sí, dos, dos niños. Dos niños. Eh, ¿Cómo pasa a ser la mentalidad que tenías antes a la, a la mentalidad que tienes ahora y cuál es el futuro que le espera a tu familia dependiendo de ti? En este caso, con los ingresos, ¿no? No sé si a lo mejor tienes pareja también que tenga su negocio, trabaje para otra persona, pero claro, evidentemente, eh, una gran cantidad de dinero depende de ti. Sí. ¿Cómo lo gestiona eso tu familia? cercana. No bien, los niños son pequeñitos, no son conscientes todavía, no me ven ahí con los gráficos, ya saben que es trading y tal, y de qué hacen, no sé qué, pero 
mi mujer confía mucho, ella es un gran apoyo para cuando estás ahí cabiz bajo, ¿no? de, haces cosas y no te salen a lo mejor, o tienes un mal día de trading, y es, es un gran apoyo. Pero al final es lo que decimos, y, y yo siempre voy hablando con personas que o se están teniendo éxito, pero yo desde un principio de salir del campo de golf, de emprender, yo ya tenía claro que quería ganar dinero. O sea, siempre vas a por el dinero, ¿no? Y cuando lo vas consiguiendo, en ese camino, te vas dando cuenta que el dinero, dices, bueno, el, tengo dinero, vale, uno puede tener mucho más, mucho menos. O, o sea, vives cómodo, vives bien. Que vives cómodo, pero dices, vale, ¿y cómo administro esto? ¿Cómo ser más feliz? ¿O ¿Cómo es el, el éxito, no? Sí, con, con, cuando eres niño dices, yo quiero ser multimillonario, ¿no? O que claro, tengo mucho dinero yo y creo que es la crisis, la crisis de los 40, que ya los he cumplido, estoy con los 40. Pero, y ahora le pregunto a mucha gente que conozco, por ejemplo, en Andorra, que es donde resido, eh, le pregunto a gente, oye, ¿tú con el dinero cómo lidias? ¿Qué es para ti el éxito? ¿no? Y alguien me comentó y me dijo que eran las relaciones, ya sea con tu familia, conocer gente, o sea, eso es lo que le llenaba ¿no? a esa persona, por ejemplo, y iba coincidiendo con muchas más personas. Y entonces, el hecho ese con la familia que me he ido de la pregunta, eh, yo para mí el emprender, o sea, para mí me da la vidilla, o sea, por mucho que ganes dinero, si dices, no, me planto y me jubilo, ¿no? la libertad financiera que la gente dice ahí en, en Bali tumbado, ahí te mueres, es lo que le pasa a la gente cuando se jubila, casi la mayoría cae, ¿no? Entonces, yo para mi familia siempre estoy, oye, vamos a hacer esto, emprendo, siempre voy haciendo otras, invirtiendo en diferentes cosas. ¿no? De hecho, no sé si en ese momento, por lo menos tus padres y familia cercana, cuando mm. das el salto a hacer trading, normalmente eso de lejos se ve que haces, que eso es el riesgo, eso son para sí, gente sí, sí. con mucho dinero, ¿cómo lo viviste tú en ese momento? Es decir, fue una decisión difícil, tú tomaste tu camino y te da igual lo que, lo que dijeran, Sí, claro, yo me acuerdo que eso di el salto cuando tenía el lavadero de coches, en los ratos libres, claro, nos, nos traían muchos coches para limpiar y tal, que hacíamos, estábamos en un pueblo que era Pijillo, ¿no? de ahí del campo de golf, y nos traían coches bastante, que ya estaban limpios, era retocarlos y tal, dejarlo bonito, pero venían algunos que alucinas, ¿eh? que llevaban porquería ahí a tope. Eh, y estábamos ahí, que a veces yo decía, oye, no voy a coger estos coches, digo que está lleno, y estoy ahí con el ordenador, y ahí di con el, con el trading. ¿no? Y... Y claro, yo cuando le dije a mi mujer, oye, que estoy haciendo trading y tal, no sabía qué era, y bueno, una cosa más que está probando, y mis padres igual, tampoco se los dije a mis padres, o sea, yo ya casi era independiente, y hasta que le decía a mi padre, oye, que estoy ganando dinero con esto y tal, y ellos tenían su fondo de inversión, no sé qué, te dicen, oye, pues mírame esto, lo otro, pero lógicamente no tocaba nada de, de mis padres, pero lo veían bien porque sabían que yo tenía cabeza, ¿no? Siempre hacía las cosas muy... Uh -huh. las pensaba muy bien y no, no había tenido mucho, muchas pérdidas ni, ni nada de eso. Y luego el acercamiento a cripto, blockchain y demás, porque tú al ser trader, sí. en teoría te debe dar igual que operar, ¿no? Pero ¿estás también más enfocado ahora en cripto últimamente? ¿Sigues estando en mercados tradicionales? Pues fíjate, yo eh, compré Bitcoin en el 2017, ahí ya me metí. Me acuerdo de estar trabajando en un broker, eh, colaboraba ¿no? con, uh -huh. con contenido y tal, y ya cuando salió Bitcoin, que era la página que, ya, que para comprar, dice, parece esto una estafa, que voy a comprar aquí algo que han dicho que... Y ya lo teníamos ahí, lo tenía en el punto de mira, pero no, no me fiaba. Tuve la oportunidad, pero claro, en el atoro pasado podemos decir sí, mil sí. cosas, ¿no? Pero en 2017 empecé a comprar. Me metí en un Ponzi, muy conocido, también, y se me quedaron ahí como dentro dos Bitcoin y medio, pero le saqué, le saqué rentabilidad también, sabiendo que era un Ponzi. Eh, y bueno, mantengo esos Bitcoin y siempre cada mes voy, voy reinvirtiendo. Uh -huh. Aparte de que hacemos trading también con Bitcoin y tal, pero, pero sí, muy, muy arraigado también con... Viendo, viendo el mercado como está, el sentimiento que hay gente que ahora mismo está un poco más de euforia, ¿no? Bitcoin sí. con máximos históricos. ¿Crees que realmente la gente se está volviendo loca? ¿Estamos volviendo a escuchar como hace tres años atrás que hasta el zapatero, ¿no? como aquel que dice Warren Buffett que empezó sí. a, a hablarle de, de invertir? Eh, está, no se está escuchando lo mismo. O sea, yo por lo menos tengo esa sensación de que poca gente de momento sí, está pasa hablando con Bitcoin. O sea, todavía falta que... que falta venga, mucho, ¿no? porque nosotros nos damos cuenta de que antes sí que había más boom por las noticias y tal, que salía y hasta tu cuñado te decía, voy a comprar Bitcoin, sí. ¿no? Cuando dices, tío, no tenía ni idea de esto, ¿no? <risa> Y ahora pasa como que con la subida que ha tenido, que ha roto máximos y tal, y ahora no, no hay tanto movimiento como antes. Es como todo... O Más sea, relajado, solo, como, que no, como que les da igual, ¿no? El gallinero solo está entre nosotros, ¿no? Los que hacemos contenido somos los que estamos, venga, subido, sí. no sé qué, pero tú miras afuera y la gente como que, que es Bitcoin, ¿no? Y, mm. y extraña muchísimo, no sé mm. por qué es. Mira, has hablado justamente de una cosa muy importante que lo estaba hablando con más personas que estaba entrevistando. Ah. Y es 
algo que tenemos en común y es eh, cuando creamos contenido que para nosotros es valor, que estamos aportando mucha información a personas que no, que no, sepa, que no lo saben, ¿te funciona peor que el contenido chorra o más sentimental, más de emoción? Sí. ¿Te pasa a ti también lo mismo? O sea, cuando le dedicas mucho tiempo a, joder, estoy enseñando una cosa que esto yeah. si me paga, me paga bien. Pero al final en contenido, lo que es marketing, porque siempre queremos hacer contenido para, para que nos vean, ¿no? Es nuestro mensaje. Pero cuando das algo técnico y que es de valor, la gente pasa. Tienes que entretener o... ¿Cuál, cuál es esa mezcla perfecta que, que crees que pueda funcionar? Mira, yo, yo he hecho ahora contenidos un poco polarizando. Me ha dicho, prueba esto, ¿sabes? De política y tal, y la gente se vuelve loca. O sea, hace récord de vistas, la gente se pelea, pero dice, no me sirve de nada porque no es un mensaje que quiero dar, ¿no? Si quieres que te vean, está bien, pero un mensaje de valor no, no sirve. Y al final es como dices las palabras, como dices todo, para que la gente te vea, pero duele el hecho de que digas, hostia, que hay una oportunidad de aquí, vamos a aprovecharla, y muy pocos se fijan, ¿no? Sí, sí. Hablando un poco también acerca de, de, del sector cripto, en este caso, ¿crees que la tecnología blockchain que está subyaciendo todo, todas las criptomonedas, crees que es algo que se va a quedar? O sea, que es una pregunta muy típica que hace todo el mundo, pero realmente eh, blockchain ya no solamente era, es, o, o sigue siendo algo muy lejano para desarrolladores, programadores y demás, sino que, joder, nosotros a día a día, yo hago transacciones, sí. si soy usuario final, incluso hay aplicaciones hoy en día que no sabes que estás utilizando blockchain, ¿no? Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú enfocado en, en tu ámbito en el trading? ¿Crees que también puede afectar algo en concreto de alguna... Bueno acción alguna empresa en concreto? Ahora dicen que las acciones las quieren tokenizar. El mercado financiero, sí. las acciones las quieren tokenizar. O sea, yo creo que va a ser importante la tecnología porque facilita mucho el proceso. Eh, la pero, transparencia, ¿no? La transparencia sobre todo. Pero el hecho de nuestro día a día es si nos permiten que pueda ser. Porque ya sabes cómo funciona uh -huh. esto. Si lo permiten, sí. podremos lograrlo, eh, hacer transacciones con, con ello, pero... Allá de hoy lo veo eso lejano. No tengo ni idea, porque quien te diga, no, si va a pasar esto, ni idea. Mañana pasa lo que sea o sí. se implanta rápidamente y no tenemos ni idea. O sea que no, no sabía decirte ahí. Es el ver cómo se encamina, pero ahora con el tema de la CBDC, sí. los ETF, yo creo que ahí están como preparando algo gordo. Sí. Un cambio. Y luego, una pregunta interesante: el, el caso de que haces mucho contenido, hablas con un montón de personas, cuentas muchas cosas ¿no? de tu vida, de tu día a día, de tu metodología, de cómo operar, pero ¿hay algo que no hayas contado nunca y que puedas contar aquí? ¿Algo que poca gente sepa y que no te dé vergüenza tampoco decirlo, sino no. que, que pueda ser público, pero algo que normalmente la gente no sepa de ti? Uy, por eso había que decirte. ¿eh? A ver, el hecho de... Siempre hablamos de lo que es el, el trading, la industria como es y tal. Uh -huh. eh, yo siempre he comentado y, y soy muy quiero ser transparente por el hecho de eh, que estamos todos en el mismo barco. Yo no te puedo vender el, como si el trading fuera la panacea, es decir, como hace la mayoría, ¿no? De, me he comprado un Lambo, no sé qué, con el trading, con las fondeadas. O sea, ahora estamos un poco eh, enfuscados con el tema de las fondeadas, porque al final es, es como las opciones binarias, no sé si las, las sí, conoces sí, sí. tú. Eh, va a pasar lo mismo, porque están haciendo una masacre, ¿no? O sea, si gana la gente, mira que colaboramos con empresas de fondeo, pero como no hay regulación, tenemos que tener confianza con las personas. Pero a veces dices, hostia, han cambiado las condiciones porque está ganando la gente y las cambian como si fuera un casino para que no puedan seguir ganando. Entonces, ¿qué pasa aquí? No? O sea, vas contra, ¿quieres trader si vas contra el trader? O sea, es eso. O sea, te cuento esto, no sé qué, sí, sí, qué sí. buscabas de la pregunta, pero un poco ese mensaje siempre lo queremos dar. ¿no? Vale. Y ya para finalizar el podcast, eh, hago una pregunta general para, para todo el mundo. ¿no? Mm. Eh, empresarios que... Bueno, el hotel, un montón de tiendas, están poco a poco intent eh, intentando atraer a más público ofreciendo otra alternativa de pago que son las criptos, ¿no? Ajá. ¿Cómo crees que puede llegar la adopción? O sea, ¿crees que son las empresas las que tienen que dar el paso? ¿Crees que la forma de regulación eh, tiene que ser necesaria? Porque está viendo ya claro. los primeros marcos regulatorios, pero no hay nada claro tampoco. Da mete miedo, ¿no? Que la wallet esa de Ledger, eh, todo sí, lo que tengas, te lo vamos a, con a confiscar y todo. Claro. No, no. Claro, ahí no sé cómo podría ser ese proceso, porque pasa que yo creo que entre nosotros que estamos en el mundillo todos queremos eso, pero cuando sales del mundillo es como que es una los grillos, ¿sabes? La gente la va de quito y yo, yo quiero pago en euro, ¿no? Sí. Entonces, claro, no sé cómo sería ese proceso para que la gente decida pagar en, en criptomoneda. Tendría que tener, o dice, oye, cortamos el grifo del euro, ahora es digital todo, o con Bitcoin o lo que sea, y ahora tienes que pagar con esto. Sí. 
¿sabes? O sea, no hay una motivación para que tú pagues con eso, a no ser que sea un incentivo sí. o lo que sea. ¿no? Y bueno, hablando también, has tenido varios ne el negocio de los lavados de coches, que es interesante. Mm. De lecciones que hayas aprendido a lo largo de tu vida, desde que empezaste trabajando en el campo de golf hasta ahora, han pasado muchos años, muchas experiencias, ¿qué has aprendido realmente de, de todo este camino? Bueno, al final, pues el camino es de no tener miedo si te gusta algo, por ejemplo, una pasión, ¿no? Y querer emprender y tienes esa, eso dentro. Al final la gente dice, no, es que no todo el mundo vale para emprender y tal. Es verdad, porque hay gente que, familiares o amigos, que te ven que vas progresando, oye, yo quiero hacer esto, no sé qué. Por ejemplo, el trading, ¿no? He tenido muchos amigos que quieren hacer trading. Digo, toma, te doy todas las herramientas, te doy la formación mía o, o lete esto, ve sí. estos vídeos y pasan. Quieres que les des de comer rápido, ¿no? Y no todo el mundo vale. O sea, tenemos que tener tanta pasión para hacer las cosas que es como verdaderamente cuando te va mal vas a aguantar. Pero montar un negocio, por ejemplo en España, con lo que te sablean, el lavadero de coches, por ejemplo, un traspaso, pagar no sé qué, no sé cuánto, o sea, es bastante jodido contratar. Pero era algo que a mí me gustaba con el tema de los coches, cuando te traían coches así de lujo y tal, los limpiabas y... A mí me encantaba porque estaba en contacto. Con algo o sea, es... Claro, es, es como cuando ves un documental, eh, por ejemplo, lo de callejeros, ¿no? Yo, por ejemplo, me motivó mucho uno que vi de Miami y con mi socio también lo vio y dice, hostia, tenemos que ir a Miami. Que esa es una anécdota que me gusta explicar. Cuando teníamos el track record, por ejemplo, nosotros decidimos, oye, tenemos esto, ¿cómo buscamos inversores? Y me dijo él, vamos a montar una página web de gestión de capitales y tal. Montamos la página con el track record, pusimos anuncios en Google enfocados a, en Nueva York, los Ángeles y Miami. Estuvo dos semanas y a las dos semanas nos contactó una familia venezolana que estaba en Miami, una family office, uh -huh. que íbamos a quedar, que les interesaba y tal. Nos fuimos, quedar, quedamos con ellos en Barcelona, después nos fuimos a Suiza con ellos a buscar broker y nos llevaron a Miami. Y estuvimos allí viviendo y haciendo trading, que para mí era, digo, esto es mi sueño. Sí. Y fue simplemente por atrevernos, tomar el riesgo de probar y hacer las cosas. ¿no? Uh -huh. Y cuando empiezas a lanzar semillas, en cosas que te apasionan, alguna florece. O sea, al fin y al cabo es hacer, hacer, hacer y menos pensar, ¿no? Que... Claro, hacer, ser insistente. O sea, aunque te peguen dos hostias por el camino, levántate. Que te la darán, ¿no? Te la darán, pero digo, ¿qué prefieres? ¿Estar trabajando ocho horas en un trabajo de mierda que acabas, llegas a casa, que odias todo y vas a estar así hasta pero los que, 60? Pero que también es necesario para esa disciplina. O sea, que no es de levantarte por la mañana a las ocho y venga, como soy el jefe, a ver qué hago. No, que también te tienes que poner... Pues claro, por eso, que no es, venga, monto y a vivir, no, sí, no, sí, sí. o sea, tendrás que currar incluso más, <risa> Sobre y, todo. y más jodido, pero en algo que te encanta, sí. o sea, para mí yo ya no trabajo, es como decir, estoy jubilado porque hago lo que me apasiona, y a lo mejor estoy trabajando más que nadie, ¿no? echándole muchas horas delante de las pantallas o viajando haciendo cosas, pero, y la gente te lo dice, oye, ¿qué haces tanto para arriba para abajo? Y digo, estoy disfrutando, macho. <risa> Estoy disfrutando. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Una breve entrevista a John. Ha sido un placer tenerte ah, aquí en el podcast. gracias a ti. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, dejar cualquier comentario y un buen me gusta, suscribiros al canal y nosotros nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Chao. Chao. Y antes de que te vayas, que sepas que tienes un montón de listas de reproducción en mi canal de YouTube, Roberto Sanz. Y tienes mucha más información siempre, siempre en la descripción de este vídeo. Así que aprende mucho más del sector cripto con un montón de vídeos y un montón de listas de reproducción.